又都来了。他穿咱们衣裳倒是挺好看的，就是可惜了。可惜什么？如此洒脱爽朗的女子，倒是少见。是少见呢、啊，这是个男的，能不少见吗？男的。一个大男人进咱们铺子里，挑件女子衣裳穿上就走，你说吓不吓人？你呀、啊，就是眼力劲儿太差。哎哎哎，右多，你来什么事儿？大殿内外的岗职都已调换，后照区已安置了人手。卓英，等会儿带海氏入殿。是。公爷，小的该死。昨日通知小公子的时候报错了时辰，这个时候小公子还没回来呢。有没有说去哪儿？说是上街买些东西就回来。我马上派人去找师傅，还是我去吧。四十一刻，把海师带到大殿外。是。海顺。嗯。哎呀，这你也能找到我？真应了你那句红话了。我刚才差点被人活剥了。正好你帮我打个掩护，我会管理。哎，来不及了，四十一刻之前，他们叫你到大殿候旨念军，他们传错时辰了。传错时辰了。哎，好。那我。公爷，还是没有消息。已经四十了，陛下马上就要召见，这如何是好啊？无妨，我与陛下陈明便是。臣卓一凡参见陛下。因何不见今年殿审的第三名方海氏？回禀陛下，方海氏先前受了毒伤，原本几近痊愈。但今臣伤势反复，无法前来面君。宣旨。是。皇帝陛下有旨，擢封卓一凡、方海氏为北府军殿中郎，按封取录，以待职守。钦此，科举殿选一事算是了了。至于那个卓一凡和方海氏如何任用，全凭你调遣。臣遵旨。说起那个方海氏，他还真是得了你的真传，这么大的日子竟敢不来大殿。他别说他伤势反复，正看他生龙活虎的，还不知道在哪儿快活。祖宗。你这晚了一刻去都不去了，你也太放肆了吧！我最近真的是走背字，我把所有的事情都严丝合缝按时辰安排好了，这才出的门。我原本以为季风馆的人做事分毫不差，他们竟然能报错面圣的时辰，这倒好了，捅了这么大的篓子，横竖都是我的错。那你还在这等什么呢？还不赶紧回去？这个时辰，师傅肯定没睡呢。你想回去看到师傅那张脸吗？你这个人呀，我最知道了。我跟你说，你呢，虽然面相看起来鲁莽，但心里却暖得很，跟师傅正相反。师傅啊，那一双眼睛，像黑曜石一样亮得很。你就算这样捧着他，贴着肉捂，都不一定能捂得热。我呢，是一直想亲近师傅的，到最后只能远远的看着他。敬重他，这下倒好，我捅了这么大篓子，怕是师傅又要跟我疏远了。哎，对了，我知道，你是不是之前为了我去找师傅，还吃了瓜烙？去昭明宫的事，万万不可再提了，听到了吗？是谁又吃了瓜烙？哎，师傅，我我我这就去面壁。穿成这样。还招摇过市，像什么样子？今日面圣，你临时缺席，已是大不敬。虽然这不是你一个人的错。
但主责在你。师傅，这事儿可怪不了海氏。皮皮，我，师傅这事儿确实怪我，而且我应该稳重一些，不应该这样跑到街上来。我这就去面壁。回去，收拾东西。收拾东西，师傅，您让我搬。你一个人在季风馆，确实不合适。搬到昭明宫去。海顺，啊，还愣着干嘛？快谢谢师傅啊！啊，谢谢师傅。嗯、这雨一时半会儿是停不了了。嗯。哎，你，这正好就是送你的，里面是个玉挂件。送我的？嗯。小海是如今有了功名，还送哥哥东西了，真是不一样，人也变得阔绰了。你不要，还给我。哎，呀呀呀呀！海氏送我的东西，我当然要了。哼。怎么样？嗯。我在这儿，你们会不会觉得很拘束？啊？不会，师傅，怎么会呢？有师傅在，我们才安心嘛。师傅在，要时刻讲着规矩，确实有些拘束。不过我觉得这都是应该的，师傅教导的，要时刻谨记在心。海是，嗯，送师傅的礼物，没有买啊。我觉得这街上的东西太粗糙了，师傅肯定用不惯。粗糙用不惯就不买啊？你这是什么想法？你平时做错了事情，师傅没少在后边给你收拾烂摊子。哎，这样吧，今日呢，我借花献佛，把你送给我这个玉佩送给师傅。等下次师傅过生日的时候，你再送师傅一个更大更好的。不用了啊，雨停了，走吧。